మన తెలుగు ఛానల్ వైఏ ఎలక్ట్రానిక్స్కి స్వాగతం ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి సంపులోని నీటిని మోటార్ సహాయంతో ట్యాంక్లోకి పంపిస్తాము మోటార్ని ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోయాం అనుకో ట్యాంక్లో నీరంతా వృధాగా పోతుంది అదే సంపులో నీరు లేకుంటే మోటార్ ఎంతసేపు రన్ అయినా కూడా ట్యాంకు నిండదు వీటిని అధిగమించడం కోసం మనకి మార్కెట్లో ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ స్విచ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ స్విచ్కి మనం పవర్ని ఇన్పుట్గా ఇస్తాము దాని యొక్క అవుట్పుట్ని మోటార్కి ఇస్తాము స్విచ్ నుంచి రెండు లేక అంతకన్నా ఎక్కువ సెన్సార్లు సంపులోకి వెళ్తాయి అడుగు భాగంలో ఉన్నటువంటి సెన్సార్ ద్వారా స్వల్ప విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది నీరు కనుక మినిమం లెవెల్కి ఉన్నట్టయితే నీటి ద్వారా ఈ విద్యుత్ రెండవ సెన్సార్కి ప్రవహిస్తుంది దానివల్ల ఈ స్విచ్కి సంపులోని వాటర్ లెవెల్ అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా మూడు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సెన్సార్లు ఇంటిపైన ఉన్నటువంటి ట్యాంక్లోకి వెళ్తాయి అడుగునున్నటువంటి సెన్సార్ నుంచి స్వల్ప విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది మినిమం లెవెల్లో ఒక సెన్సార్ని మాక్సిమం లెవెల్లో ఇంకో సెన్సార్ని ఉంచుతారు ట్యాంక్లోని నీటి మట్టం మినిమం కన్నా తగ్గినట్టయితే మోటార్ ఆన్ అయి మాక్సిమం లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు మోటార్ ఆఫ్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఈ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాటర్ మోటార్ స్విచ్ పనిచేస్తుంది దీన్ని ఒక చిన్న ప్రయోగం ద్వారా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం దీనికి నేను నాలుగు రిలేల్ని మూడు టూ ఎన్ టూ 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 ట్రాన్సెస్టర్స్ని ఉపయోగిస్తున్నాను వీటితో పాటుగా బ్రెడ్ బోర్డ్ వైర్లు ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ డీసీ మోటార్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ పవర్ సప్లై టూ వే టేప్ రెండు ఎల్ఈడీలు మరియు రెసిస్టర్లు రెండు ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు అవసరమవుతాయి వీటన్నింటినీ నేను ఈ సర్క్యూట్లో చూపించిన విధంగా కలపబోతున్నాను మీకు రిలే గురించి తెలియకపోతే ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ని ఉంచాను ట్రాన్సెస్టర్ని ఎందుకు ఉపయోగించానంటే ట్రాన్సెస్టర్ కూడా ఒక స్విచ్లో పనిచేస్తుంది దీన్ని చూసినట్టయితే ఒకవైపు చదునుగా రెండో వైపు రౌండ్గా ఉంటుంది చదునుగా ఉన్నది మన వైపు ఉన్నట్టయితే కుడివైపు ఉన్నటువంటి పిన్నుని కలెక్టర్ అంటారు ఎడం వైపు ఉన్నటువంటి పిన్ను ఎమిటర్ అంటారు మధ్యలోది బేస్ కలెక్టర్కి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ని ఇస్తాము ఎమిటర్ నుంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది ఈ బేస్కి స్వల్ప విద్యుత్ని ఇచ్చినట్టయితే ఈ సర్క్యూట్లో విద్యుత్ ప్రవాహం ఏర్పడుతుంది లేకపోతే ఆఫ్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఈ ట్రాన్సిస్టర్ పనిచేస్తుంది మనకి రిలే కూడా స్విచ్లా పనిచేస్తుంది మరియు ట్రాన్సిస్టర్ కూడా స్విచ్లా పనిచేస్తుంది ఆటోమేటెడ్ స్విచ్ నీటి ద్వారా స్వల్ప విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది ఈ స్వల్ప విద్యుత్ రిలే ఆన్ ఆఫ్ చేయటం కోసం సరిపోదు అందుకనే మనం ట్రాన్సిస్టర్ని ఉపయోగిస్తున్నాము ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని స్వల్ప విద్యుత్తో ఆన్ ఆఫ్ చేయవచ్చు వాటర్ ట్యాంక్లోని వాటర్ లెవెల్ మినిమం కన్నా తగ్గినట్టయితే మొదటి రిలే పాజిటివ్ విద్యుత్ని రెండవ రిలేకి ఇస్తుంది మొదటి రిలే ఆఫ్ అయినా కూడా రెండవ రిలే ఆఫ్ కాదు ఎందుకంటే రెండవ రిలే యొక్క అవుట్పుట్ని దానికి ఇన్పుట్గా ఇస్తున్నాము వాటర్ లెవెల్ మ్యాక్సిమంకి వచ్చినప్పుడు మూడవ రిలే నెగిటివ్ విద్యుత్ని రెండవ రిలేకి ఆఫ్ చేస్తుంది ఈ రెండవ రిలే యొక్క అవుట్పుట్ని నాలుగవ రిలేకి ఇన్పుట్గా ఇస్తున్నాము ఈ మూడవ ట్రాన్సిస్టర్ సంప్లోని నీటి మట్టం మినిమం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నాలుగో రిలేకి విద్యుత్ని ఇస్తుంది లేకపోతే విద్యుత్ని ఇవ్వదు ఇప్పుడు ప్రయోగం ద్వారా దీన్ని చూద్దాం ఈ రిలే బ్రెడ్ బోర్డులో సరిపోవడం లేదు అందుకనే టూ వే టేప్ను ఉపయోగించి రిలేని దీనికి అంటిస్తున్నాను ఆ తర్వాత వైర్ని షోల్డరింగ్ చేస్తున్నాను ఈ సర్క్యూట్ రెడీ అయింది వైర్ల్ని సెన్సార్లుగా ఉపయోగించి సంప్కి మరియు ట్యాంక్కి కలుపుదాము ఈ రెండు ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు కుడివైపుది సంప్ అనుకుందాము ఎడమ వైపుది ట్యాంక్ అనుకుందాము సెన్సార్ని అమర్చాను విద్యుత్ని ఇచ్చాను సంప్లో మరియు ట్యాంక్లో నీరు లేదు కాబట్టి మోటార్ ఆఫ్లో ఉంది 
సంపులోకి కొంత నీటిని పోస్తున్నాను మినిమం లెవెల్కి రాగానే మోటర్ ఆన్ అయింది సంపులో నీరు మినిమం లెవెల్ కన్నా తక్కువకి రాగానే మోటర్ ఆఫ్ అయిపోయింది ట్యాంక్లోని నీటి మట్టం ఇప్పుడు మినిమం కన్నా తక్కువగా ఉంది నేను సంపులో ఇప్పుడు మరిన్ని నీటిని పోస్తున్నాను మోటర్ ఆన్ అయింది ట్యాంక్లోని నీరు మ్యాక్సిమం లెవెల్కు వచ్చాయి కాబట్టి మోటర్ ఆఫ్ అయిపోయింది ట్యాంక్లోని నీటిని తీసివేస్తున్నాను మినిమం లెవెల్కి రాగానే మోటర్ ఆన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మోటర్ ఆన్ అయింది ఈ విధంగా ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాటర్ మోటర్ స్విచ్ పనిచేస్తుంది ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలని కమెంట్ ద్వారా తెలియపరచండి మీకు గనక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి